స్వాతి ముత్యపు జల్లులలు చూడండి మంచి ఎలా పడుతుందో పర్ల్స్ లాగా ఏదో ముత్యాలు రాలుతున్నట్టు రైట్ సో టీవీ మనం కొన్నో ఎన్నాళ్ళు డిలే అయిపోయింది ఆఖరికి లాస్ట్ కి వీళ్ళు వచ్చారు కాస్ట్ కూడా నుంచి స్వాతి ఓకే సో ఇదిగో రైస్ ఆ కొత్త మౌంట్ పెట్టాం కదా ఆ కొత్త మౌంట్ ఏంటంటే మనం టీవీ పూజ చేసుకోవచ్చు ఏ యాంగిల్లో కావాలంటే ఆ యాంగిల్లో కరగంటకి ఇంత మంచు పడింది చూడండి ఇదంతా సో వర్జీనియాలో ఇది గార్నిష్ అయిపోయిన మిరపకాయ బజ్జీ ఏంటి వెరైటీగా ఉంది గార్నిష్ ఉల్లిపాయలు ఇంకేమైనా సరే సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎక్కువ పెట్టలేను కదా నేను అది కొంచెం పెడతాను సో మొత్తానికి అఖండ సినిమా ఎలా నచ్చింది రివ్యూ ఇచ్చే టైం అయింది నేను మళ్ళీ మీ రవి సో మైల్ స్టోన్ ఐదు లక్షల సబ్స్క్రైబర్ అయితే అచీవ్ చేసేసాం ఫిబ్రవరి సిక్స్త్ కి వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది అవుతుందా లేదా అనుకున్నా మొత్తానికి అయిపోయింది బిగ్ మైల్ స్టోన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏదో లక్ష రెండు లక్షలు వస్తే చాలా అనుకున్నది ఐదు లక్షలు అయితే మొత్తానికి అయింది సో ప్రైమరీ రీజన్ ఏంటి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వేరే వాళ్ళ మీద ఏడవకుండా వేరే వాళ్ళ మీద నెగిటివ్ వీడియోలు చేయకుండా పాజిటివిటీతో ముందుకు వెళ్తే ఎవరైనా సరే సక్సెస్ రీచ్ అవుతారని ఆ నెగిటివ్ వీడియోలు చేసినప్పుడు టెంపరీగా సక్సెస్ ఉంటుంది కానీ లాంగ్ టర్మ్ లో సక్సెస్ ఉండదని నాకు అర్థమైంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కే చాలా 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 హ్యాపీ ఎన్నోసార్లు పేరు పేరున చాలా మందికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్పాను నాకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు సో వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ 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 ధన్యవాదాలు సో అది గైస్ మొత్తానికి ఐదు లక్షలు అయితే అచీవ్ చేసేసాం బిగ్ ఆర్టీటీ ఫ్యామిలీ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కే వెరీ హ్యాపీ ఓకే ఇప్పుడు మనం వెకేషన్ కళ్ళకు ముందు ఇండియా వెళ్ళక ముందు ఎయిటీ టూ ఇంచ్ టీవీ అయితే నేను కొన్నాను కానీ అది పడేసాం ఇన్స్టాల్ చేయలేక సో ఇవాళ ఏంటంటే ఆ ఎయిటీ టూ ఇంచ్ ఆ పెద్ద క్యూఎల్ఈడి టీవీ అన్బాక్సింగ్ చేయాలి అన్బాక్సింగ్ చేయడమే కాకుండా అది ఇన్స్టాల్ చేయాలి పాత ఇన్స్టలేషన్ పాత మన దగ్గర అరవై ఐదు ఇంచులు టీవీ ఉంది కదా అది సరిపోతుందో లేదో ఆ ఇన్స్టలేషన్ సరిపోతుందో లేదో తెలియదు సో అందుకని మౌంట్ మళ్ళీ వేరేగా కొన్నాం ఆ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ కూడా మీకు చూపిస్తాను చూపించాక అన్నిటికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అఖండ సినిమా చాలా మంది అడిగారు ఎందుకు చూడలేదు ఎందుకు చూడలేదు ఎందుకు చూడలేదు ఎందుకు చూడలేదు ఓన్లీ నువ్వు మెగా ఫ్యామిలీ సినిమాలు చూస్తావా అని అలా ఏం లేదు అఖండ అయితే ఆ టీవీలో ఫస్ట్ సినిమా చూద్దామని పైన హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్ ఉంది అయినా కూడా ఈ టీవీలో ఫస్ట్ అఖండ చూద్దామని ఉంచేసాను అఖండ బీజిఎం అయితే బూమ్ 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 బలే పేరుతుంది కాకపోతే సినిమా ఎలా ఉంటుందో నా ఆనెస్ట్ రివ్యూ సినిమా చూసాక అన్బాక్సింగ్ అయిపోయాక అంతా చేసాక ఇస్తాను నా బాలకృష్ణ గారి సినిమాలు నాకు ఇష్టమైన సినిమాలు ఏంటంటే నాకు బాగా ఇష్టమైన సినిమా అయింది ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ ఆఫ్ కోర్స్ మనం చిన్నప్పుడు చూసాం అది అది నెర జానవులే వర వీణవులే అని జిక్కి పాడిన పాట సెల్స్మిత ఆ తర్వాత ఇంకా పాటలు గుర్తురావట్లేదు అది నెర జానవులే గుర్తుంది ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ మూవీస్ ఆ తర్వాత మంగం గారి మనోడు చాలా చిన్నప్పుడు చూసాను ఇంకా గుర్తుంది అది భానుమతి అది ఆ తర్వాత రీసెంట్గా నేను చూసిన నాకు నచ్చిన మూవీ లెజెండ్ ఈ మూడు ఈ మూడు సినిమాలు బాలకృష్ణ గారు నాకు బాగా గుర్తుండిపోయి నాకు నచ్చిన సినిమాలు కాకపోతే ఈసారి అఖండ అయితే అసలు వెయిట్ చేయలేకపోతున్నాం టీవీ ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయిన వెంటనే అది చూసేద్దాం అనమాట చూసేసాక ముందే ఏమనుకున్నాం అంటే ఒక టీవీ అన్బాక్సింగ్ పార్టీ అంటే పేరు కాదు టీవీ అన్బాక్సింగ్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కలిసి ఇక్కడ పార్టీ చేసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ ఆల్రెడీ మాకు వేరే వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారు అంటే నేను ఇండియా నుంచి వచ్చాక చాలా రోజులు అయింది కదా కలిసి అని సో మన సినిమా పార్టీ అయిపోయాక అక్కడికి వెళ్ళి డిన్నర్ పార్టీ అయితే చూద్దాం సో మూవీ చూసాక నేను మీకు మా ఎగ్జాక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా నచ్చింది ఏం నచ్చింది ఏం జరిగింది మీకు డీటెయిల్గా చెప్పేశాను ఏ బయాస్ లేకుండా మీరు ఏదో నేను మెగా ఫ్యామిలీనే సపోర్ట్ చేసాను అనుకోకండి ఏ సినిమా అయినా మొన్న గతం సినిమా చూస్తాను ఎమిరేట్స్లో ఎంత నచ్చింది మీకు చెప్పాను కదా చాలా బాగుంది గతం అని చిన్న కాస్ట్ ఎవరు చేశారో తెలీదు అంత సో అలా ఏం బయాస్ ఏం లేదు అంటే మెగా ఫ్యామిలీ అయితే కళ్ళు మూసుకొని బాగో బాగోపోయినా బాగుందని చెప్పడం అలా లేదు సినిమా రివ్యూ సినిమా రివ్యూనే బై దే పుష్ప నిన్న మూడోసారి చూశాను ఇంకా 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 నచ్చేసింది ఫస్ట్ టైం నేను నాలుగిస్తే ఎవరైతే నచ్చలేదో వాళ్ళు నన్ను చాలా అన్నారు నేను రెండోసారి చూశాను మూడోసారి చూశాను చూస్తున్న కొద్దీ ఇంకా ఇంకా నచ్చేస్తుంది పాటలు మైండ్ బ్లోయింగ్ పుష్ప అది నా ఒపీనియన్ సో అఖండ రివ్యూ అయితే సినిమా చూసాక మీకు ఇచ్చేస్తాను సో టీవీ మనం కొన్న ఎన్నాళ్ళు డిలే అయిపోయింది ఆఖరికి లాస్ట్కి వీళ్ళు వచ్చారు కాస్ట్ కూడా నుంచి స్వాతి ఓకే బ్రో ఇట్
Define. What's your name? Can, can y'all on this? Yes, yes, yes. My name is TJ. TJ, hi, man. So finally, we bought the TV almost a month ago. And, fi- and finally, we got the appointment. Wow. That's why we have to unbox the first thing. We have to clean the TV. We have to clean the wire and connection. So, we have to clean the TV in the live. So, this is the situation. We have to clean the TV. We have to clean the TV. We have to clean the snow. We have to clean the TV in the live. Yeah, I'm pushing back now. So, we have to clean the TV. So, are you a private guy or you contract through Costco? Yeah, we do a lot of other different jobs. I see. I'll give you a card when we're done. Okay, thank you, man. So, India, we have a TV in Christmas. A QLED, an unbearing inch TV. But we have a big time lack, a time lack, a mark of time lack. So, last year, we have a TV in India. We have a TV in India. So, 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 we have a TV in India. ఇప్పుడే ఒక లైవ్ కూడా చేశాను లైవ్ చేస్తే మధ్యలో స్నో స్టార్ట్ అయింది మీకు కొంచెం స్నో ఫ్లైస్ కూడా చూపిస్తాను ఆ తర్వాత టీవీ ఏం చేస్తున్నాడు బిగిస్తున్నాడు మీకు చూపిస్తాను ఇది కాంట్రాక్టింగ్ ఏంటంటే మనం టీవీ కొన్నప్పుడే ఎంత సోది ఇన్స్టలేషన్ వన్ నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ కరెక్ట్ చూసి చెప్తాను తొంభై తొమ్మిది డాలర్లు అంటే ఏడు వేల ఐదు వందలు వన్ నైంటీ నైన్ అంటే పదిహేను వేలు అది ఇచ్చిస్తే వాళ్ళే అన్ని చేసి అన్ని చేస్తారు మనకి ఒక స్ట్రెస్ ఉండదు అది విషయం నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు పెద్ద స్నో స్టామ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ స్నో స్టార్ట్ అయింది ఒకసారి చూడండి రోడ్లు బయటకు వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ తెల్లగా అయిపోయి ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యి ఒక అరగంట అయ్యింది ఆ దూరంగా చూడండి అంతా మంచు పడిపోయింది అరగంటలో ఇంక చూపిస్తాను మీకు అదేమండి బాగా పడుతుంది మంచు చూసారు కదా రోడ్స్ అన్నీ వైట్ అయిపోయి మొదలెట్టే కార్ మీద చూడండి ఆల్రెడీ పడింది ఇది ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయ్యింది అనమాట ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతే బాగా అయిపోతుంది ఈలోగా ఇది స్నో స్టేటస్ సో అదిగా గైస్ మీరు ఆల్రెడీ చూసారు కదా ఈ టీవీ మనం కొన్నాం లొకేషన్ ముందు వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చి ఫిక్స్ చేస్తున్నాను ఇదేనా టీవీ పాత టీవీ ఇది ఓల్డ్ టీవీ ఏం చేస్తాం ఈ టీవీ ఇప్పుడు వాట్ విల్ విత్ ఓల్డ్ టీవీ అంత పెద్దదా ఇది అరవై ఐదు ఇంచుల టీవీ ఉంది ఇది ఏం చేయాలో తెలియదు ఇప్పుడు సో ఇది మా పాత స్టాండ్ ఆయన ఏమంటాడు అంటే కొత్త స్టాండ్ తెచ్చాం కానీ ఈ పాత స్టాండ్కి ఎక్స్ట్రా రెండు రెండే స్కూల్తో ఇన్నాళ్ళు బతికింది కొత్త స్టార్ట్స్ అయితే బ్రో యా ప్లీజ్ మేక్ షోర్ దో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ గుడ్ ఆ కొత్త స్టాండ్ రిటర్న్ చేసేయచ్చు అదే విషయం సో ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఈ పాత స్టాండ్ మంది ఉంది కదా ఈ పాత స్టాండ్తోనే అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు చూద్దాం కొత్త టీవీ సో చూడండి ఆయన స్టడ్స్ కోసం అదంతా వుడెన్ కన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి స్టడ్స్ కోసం చూస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఆ స్క్రూ ఇక్కడ డొల్ల కదా ఆ బీమ్ బీమ్ దాన్ని దాని స్టడ్ అంటారు ఆ స్టడ్ ఎక్కడ ఉందో అది చూసి అక్కడ ఆ స్క్రూ బిగిస్తాడు అక్కడ బిగిస్తే ఇఫ్ యూ మూవ్ ద స్టాండ్ విల్ ఇట్ స్టిల్ బీ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద రూ ఇఫ్ యూ మూవ్ దట్ పర్టికులర్ స్టాండ్ విల్ ఇట్ స్టిల్ బీ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద రూమ్ సో పాత టీవీ ఫోల్డ్ చేసేసాడు ఆయనకి స్వాతి ఆయనకి ఇచ్చేద్దాం సౌండ్ మొత్తం డ్రిల్ చేస్తున్నాడు డ్రిల్ చేసి బయటకు తీస్తున్నాడు ఇప్పుడైనా సెంటరింగ్ చేయమని లాస్ట్ టైం ఓడేమో ఏవో రెండు పెట్టాడంట సో ఇది మన సెటప్ చూద్దాం ఎక్సైటెడ్ టీవీ కొత్తది వస్తుందని పెద్ద టీవీ సో ఇప్పుడు లక్కీగా ఏంటంటే ఆ పాత స్టాండే పనికి వస్తుంది అని చెప్పాడు సో కాబట్టి మనం కొత్త స్టాండ్ కొన్నాం అదో రెండు వందలు ఆ రెండు వందల స్టాండ్ రిటర్న్ ఇచ్చేయచ్చు పాత స్టాండ్తో సరిపోతే మళ్ళీ కొత్త స్టాండ్ ఎందుకు ఇది కొన్నది స్వాతి టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఎంతో ఫుల్ మోషన్ అది కూడా స్వింగింగే అంటే సెమీ సర్కిల్లో తిరుగుతుంది ఇవ్వండి అది పాత మోడల్ అయిపోయింది కాబట్టి మేము వెరిఫై చేయలేకపోయాం ఇంత అమౌంట్ పెట్టేసి టీవీని కాయకపోతే వేస్ట్ అయిపోతుందని కొత్త స్టాండ్ బిగిన్ చేస్తున్నాం ఆ పాత టీవీ అక్కడ ఇచ్చేసినప్పుడు ఆ స్టాండ్ కూడా ఇచ్చేస్తామన్నమాట అది ప్లాన్ ఇది కొత్త అమౌంట్ దిస్ వన్ టిల్స్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ డిరెక్షన్ సో ఇది చూసారు కదా ఇది ముందుకి ఇది చూసారు కదా ఇది నూట ముప్పై ఐదు పౌండ్లు ఎల్బిసి వరకు పనిచేస్తుంది తొంభై ఇంచుల టీవీ వరకు సరిపోతుంది సో ఎంత రెండు వందల డాలర్ రెండు వందల డాలర్ ఎక్స్పెన్ చేయ రెండు వందల డాలర్ అంట అబ్బా నీకు ఏదో సో ఇది కొత్త స్టాండ్ వేసేస్తాను సో స్వాతి పాత టీవీ ఇచ్చేసినట్టయితే ఆ పాత స్టాండ్ కూడా ఒక దగ్గర పెట్టు సో ఇది కూడా ఆ కొత్త అమౌంట్ పెట్టాం కదా ఆ కొత్త అమౌంట్ ఏంటంటే మనం టీవీ పూజ చేసుకోవచ్చు ఏ యాంగిల్లో కావాలంటే ఆ యాంగిల్లో 
ఇదేంటంటే వాడు వెయిట్ సరిపోతుందేమో అని చెప్పాడు కదా మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు అందుకని ఈ అమౌంట్ పెట్టించాం ఇది ఎలా కావాలంటే అలా చెప్పుకోవచ్చు ఇదే కాకుండా ఈ విధంగా కూడా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఈ వెనక్కి ముందుకి కూడా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు ఇది పూర్తిగా ఎక్స్టెండ్ అయినట్టు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు చూడండి ఎనభై రెండు ఇంచులు బాగా అయింది కదా సో అది కాకపోతే మేము ఏం చేసామంటే ఎక్స్టెండ్ చేయకుండా అంటే దానికి ఆప్షన్ ఉన్నా కూడా అంటే ఇటు కౌంటర్ అటు తిప్పుకోవచ్చు అక్కడ అది ఉంది అది పడిపోతుంది చూడు మాసం అనేది ఆ బొమ్మ తీసే తీసేస్తే ఇదిగోండి ఇది పూర్తిగా ఇటుపై ఇటువైపు కౌంటర్ అటువైపు ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నట్టు కామన్నే అది ఆ పాత అమౌంట్ తీసేసి కొత్త అమౌంట్ పెట్టాడు అనమాట సో అది కాదు సో ఇక్కడ ఇది కొత్త స్మార్ట్ టీవీ పాతది అయితే స్మార్ట్ టీవీ లేదు రోకు పెట్టుకొని చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్ని ఇదిగోండి యాప్స్ వచ్చేసాయి అక్కడ ఎందులో వచ్చింది సో అది ఓకే సో స్మార్ట్ టీవీ కాబట్టి యాప్స్ అన్ని ఆల్రెడీ వచ్చాయి కదా కొత్త టీవీ కాబట్టి ఎక్కడైనా ఉంటాయి ఇప్పుడు హూలులోని ఆల్రెడీ అఖండ వచ్చేసిందంట సో అఖండ ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్ అని చెప్పాం కదా సో చూడండి ఎయిటీ టూ ఇంచ్ ఫస్ట్లో టీవీ చాలా పెద్దది అయిపోతుందని స్వాతి భయపడిపోయింది మేము అనుకున్నాం సరే పెద్దదని కానీ చూడండి రూమ్ మొత్తం కన్ఫిగరేషన్ మార్చేసాం ఇప్పుడు అది మొత్తం అక్కడ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి తీసుకొచ్చాడు సెంటర్లోకి రావాలని రా అప్పుడు ఏమైందంటే ఈ సోఫా సెట్ అటువైపు వెళ్ళిపోయింది అనమాట అప్పుడు ఏం చేశానంటే ఈ లెదర్ కౌచ్ ఉండేది కదా ఈ రిక్లైనరు అది నా వెనకాల ఉండేది అది ఏమో తీసుకొచ్చి ఇటు పెట్టేసి ఈ మొత్తం సోఫా అంతా ఇలా తోసేయమాట ఓకే ఇది సింబాగాడు ఆడు పెరుగుతున్నప్పుడు చూడండి ఇది అంతా కట్ చేశాడు కొత్త కౌచ్ కొత్త సోఫా అయితే కొనాలి కానీ ప్రస్తుతానికి ఇది వాడేస్తున్నాం చాలా దగ్గర అంతా కొరికేసాడు సో ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే మొత్తం ఈ రూమ్ అంతా ఇలా షిఫ్ట్ చేసాం కదా రైట్కి రైట్కి రూమ్ షిఫ్ట్ చేయడం వల్ల కరెక్ట్గా సెంటర్ అయిపోయింది అనమాట ఇది చూడండి సో మీకు ఇలా జూమ్ చేస్తేనే ఎనభై రెండు ఇంచుల్లా తెలుస్తుంది కానీ స్పేస్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోయింది అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు వ్యూయింగ్ డిస్టెన్స్ చూడండి ఈ సెంటర్లో కూర్చుంటే ఇది వ్యూయింగ్ డిస్టెన్స్ అనమాట ఎనభై రెండు ఇంచులు టీవీలో అనిపించట్లేదు దగ్గరికి వెళ్తే కానీ రూమ్లోకి అయితే భలేగా ఫిట్ అయింది సెట్ అయింది ఇదిగోండి సో ఇది కూడా కావాలంటే అటు తిప్పుకోవచ్చు కానీ సో ఇది మాట ఇంతకుముందు నా సీట్ ఇది ఈ సీటు నాది ఇప్పుడేమో నేను ఈ సీట్కి షిఫ్ట్ అయిపోయాను ఇది ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్గా సెంటర్ ఇది మాట మనం వ్యూయింగ్ యాంగిల్ ఇంకా వేసేద్దాం సినిమా అఖండ సో మన కొత్త టీవీలో ఇప్పుడు అఖండ రెడీ ఇంకా వేసేద్దాం బీజిఎం అవన్నీ నేను ప్లే చేయలేను మీకు తెలుసు కదా ఇవంతా నేను ప్లే చేయలేను మళ్ళీ కాపీరేట్ వస్తుంది కాకపోతే సినిమాకి రెడీ ఇంకా సినిమా స్టార్ట్ చేసేసి అయిపోయాక మీకు రివ్యూ చెప్తాను లెట్స్ గో బాలయ్య బాబు సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎక్కువ పెట్టలేను కదా నేను అది కొంచెం పెడతాను సో కరెక్ట్గా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ పిలుస్తుంటే అక్కడ సినిమా చూద్దాం మా టీవీ నోకేషన్ పార్టీ అని వేరే ఫ్రెండ్స్ ఏం చెప్పారంటే లేదు ఇవాళ మా ఇంట్లో పార్టీ ఇస్తా ఉన్నారు చూడండి ఫుల్ మంచు స్నో పడుతుంది బాగా పడుతుంది ఈ కారు చూడండి ఆ రెండో కార్ అయితే మనం మీద నుంచి డీఫ్రాస్ట్ చేసాం కదా అది సో ఇది మన కరెంట్ కండిషను అసలు చూడండి అంత ఎలా కనిపిస్తుందో మంచు పడ్డం అంతాను ఇలా మంచు పడుతున్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అనమాట తెల్లగా పడుతుంటుంది కదా కింద వరకు ఈ చెట్లు చూడండి పైన ఎంత ఇప్పుడైతే స్కిడ్ అవ్వదు కానీ కొంచెం చలిలో ఉంటే కొంచెంసేపు అయ్యాక జారడం మొదలెడుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ లైట్ దగ్గర స్నో ఎలా పడుతుందో సో ఈ స్నోలో మనం వేడి వేడి మిర్చి బజ్జి తినడానికి వెళ్దాం సో ఇదంతా డీఫ్రాస్ట్ చేయక్కర్లేదు మామూలు కార్లకి అయితే ఇంజన్ ఉంటుంది కాబట్టి కరిగిపోతుంది బట్ టెస్ట్లకి అక్కడ ఇంజన్ ఉండదు కాబట్టి కరగదు ఇది మాత్రం డీఫ్రాస్ట్ చేసాం ఎందుకోండి మొత్తం వైట్ చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి కాకపోతే రోజు పడితే చిరాగేస్తుంది సో అది మాట చూడండి మంచి ఎలా పడుతుందో పర్ల్స్ లాగా ఏదో ముత్యాలు రాలుతున్నట్టు భలేగా ఉంది కదా సో చూడడానికి చాలా బాగుంది డ్రైవ్ చేయడానికే ప్రాబ్లం చూడండి ముత్యాల వాన లానే ఉంది చూడండి మంచి పడుతుంది బాగా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాం ఇదిగోండి మొత్తం చూడండి స్నో ఇంకొంచెంసేపు అయితే ఇదంతా ఐస్లా ఫ్రీజ్ అవుతుంది ఇవి టౌన్ హౌస్ అనమాట అంటే ఫుల్ ఫ్లెజ్ హౌస్ కాదు ఇవి టౌన్ హౌస్ అంటారు కదా రో హౌస్ అని సో వాళ్ళు ఇంకా పెద్ద ఇల్లు చూస్తున్నారు ఇక వాళ్ళ వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి టౌన్ హౌస్లో ఉన్నారు లోపల చూపిస్తాం మీకు చూడండి మంచు చూసారా చూసారా మంచు ఫస్ట్ టైం ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది తర్వాత చిరాగేస్తుంది అనమాట చూడండి అది సో వచ్చేసాం పార్టీ ఇంటికి ఓన్లీ మూగురు ఫ్యామిలీలు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా గురుజీ గురుజీ ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళ ఏంటి మీరు మిరపకాయ బజ్జీ ఏదో చేసా ఉన్నారు ఏది చూపించండి
గురుజీ ఇదేమని చెప్పండి ప్లాంటేషన్ రమ్మ చి రమ్ బాగోదేమో బాగుంటుందా రమ్ము ఏదో ప్లాంటేషన్ రమ్ము ప్లాంటేషన్ రమ్ము మనకు తెలీదు మనం తాగం ఓకే ఇది పకోడి ఇదేంటి ఇది స్వాతి డోక్లా డోక్లా కమన్ ఇంతకీ మృక్క వచ్చి చూపించండి ఆ కోసం స్పెషల్ గా నాన్ ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్ ఏ రామ్ ఏంటి ఉంది ఇందులో ఈయన రామ్ హోస్ట్ స్ట్రాబెరీ సో స్ట్రాబెరీ లెమన్ క్లబ్ సోడా ఒక ఆరెంజ్ పెట్టారు ఇదిగోండి మార్గరేట్ ఆల్ ఉంది ఇదిగోండి టౌన్ హౌస్ లో మీరు చూపిస్తున్నా టౌన్ హౌస్ కి మామూలు దానికి ఏంటి తేడా అని ఇదేంటి ఉండేది బిర్యానీనా బిర్యానీ అబ్బా స్మెల్ బలగా ఉంది స్వాతి గురించి పన్నీర్ ఎందుకంటే తను తిందాన్ని ఎంతకైనా మిరపకాయ బజ్జేది ఇది ఇవన్నీ చేశారా మీరే ఇంట్లో ఇదిగో ఇదేంటి మీకు ఇది కర్రీ వెజ్ కర్రీ కర్రీ ఇదేమో మటన్ కర్రీ మటన్ కర్రీ ఓ సూపర్ నా కోసం ఇది అది రసము టొమాటో రసం టొమాటో చూడండి ఇన్ని రకాలు సరిపోతాయి కదా మూడు ఫ్యామిలీలకి అన్ని రకాలు ఉన్నాయి సో దీంతో స్టార్ట్ చేద్దాం మన డ్రింక్ తోని ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ లోని కొంచెం వేడి చేశారు దీన్ని గార్నిష్ చేసి ఉల్లిపాయలు అంతా చేసేగా మళ్ళీ చూపిస్తాను వచ్చింది ఈ చల్లోని బాగా ఈ మిరపకాయ బజ్జీ ప్లస్ ఇది తింటే సూపర్ ఉంటారు అనమాట అది సో సరే ఈ టౌన్ హౌస్ లోని ఒక ఫైర్ ప్లేస్ ఇదంతా సెటప్ ఇక్కడే కిచెన్ ఒక ఐలాండ్ సో ఏదో సుమా అది అట్లా క్యాష్ ఏదో చూస్తున్నారు ఇటు సో పేరుకి అమెరికా ఉన్నా కానీ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేసాయి సో ఇది సెటప్ మా టౌన్ హౌస్ చూడండి ఇంత ప్రతిగా ఉందో సో ఇల్లు అని ఉంటుంది బయట మనకి లాన్ అవి ఉండదు అన్నమాట అంతే తేడా ఇది గార్నిష్ అయిపోయిన మిరపకాయ బజ్జీ ఏంటి వెరైటీ ఉంది గార్నిష్ ఉల్లిపాయలు ఇంకేమని సార్ రెడ్ ఉంది ఏంటి కొంచెం అదిగో ఇది సో వేడి వేడి మిరపకాయ బజ్జీతో స్టార్ట్ చేసేద్దాం మన పార్టీ సో గైస్ బాగా మిర్చి బజ్జీ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నా భలే టేస్టీగా ఉంది మధు చాలా బాగుంది మిర్చి బజ్జీ సూపర్ ఈ ఈ బయట స్నోలో తింటుంటే భలే ఉంది సో ఇది నా ప్లేట్ ఇది బీటన్ వీట్తో చేసిన రైస్ తర్వాత సొరకాయ ఏంటి రామ్ సొరకాయ సొరకాయ ఏదో పప్పు తర్వాత మాంసం సో తెలంగాణ వాళ్ళు కదా వాళ్ళు తెలంగాణ స్టైల్లో మాంసం తినమని చెప్పారు నాకు అందుకని తెలంగాణ మాంసం తింటున్నా ఆదాన మాట విషయం నిన్న చెప్తే అన్నారు మీ తెలంగాణ మాంసం తిని తీరాలి అని కామెంట్లు వచ్చాయి చాలా అందుకని ఇది వచ్చేసింది సో ఇది నా డిన్నర్ ప్రస్తుతానికి సో అది నువ్వేదం అవును పన్నీర్ బిర్యానీ ఎందుకు నీకోసం సెపరేట్ చేశారు అబ్బా సో మొత్తానికి అఖండ సినిమా ఎలా నచ్చింది రివ్యూ ఇచ్చే టైం అయింది ఏమైందంటే నేను బాగా టైర్డ్ అయిపోయి పడుకుంటుపోయాను మధ్యలో సో లేచి ఇవాళ మిగతా పాట చూశాను సినిమా అయితే సూపర్ ఉంది సినిమా కన్నా బీజీఎం అసలు ఇలా బీట్లు పడుతుంటే బమ్ బమ్ అఖండ ఇలా గూజ్ బమ్స్ వచ్చాయన్నమాట ఓవరాల్ గా సినిమా అయితే చాలా నచ్చింది ఆ కాకపోతే సెకండ్ హాఫ్ లో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఎక్కువ ఫైట్లు అయిపోయాయి అనిపించింది ఆ ఫైట్లు లేకపోయి ఇంకా బాగుండేది ఫస్ట్ బాలకృష్ణ అంటే ఐఏఎస్ కలెక్టర్ హస్బెండ్ బాలకృష్ణ కాకుండా అది రెగ్యులర్ రోల్ ఆ రెండోది మొత్తం అఘోర అఘోరది అయితే సూపర్ ఉంది తర్వాత మధ్యలో ఒక దగ్గర ఆయన ఆగమ శాస్త్రం గురించి టెంపుల్స్ గురించి చెప్తాడు అది ఇంకా నచ్చింది బాగా జల్ అయింది తర్వాత దేవుడు సైన్స్ దాని గురించి అసలు సూపర్ అనిపించింది ఓవరాల్గా మూవీ అది చెప్పాను కదా ఆ ఫైట్లు కొంచెం ఎక్కువ అయిపోయాయని అనిపించింది అది కాకుండా అయితే సినిమా భలే గ్రిప్పింగ్గా ఉంది ఏం జరుగుతుంది అని మొత్తం వెరైటీ షార్ట్స్ తర్వాత వెనకాల గొడ్డలు చాలా వెరైటీ అనిపించింది మొత్తం సినిమా అయితే మొత్తానికి చూసేసాం అది కాదు సో అఖండ 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 ఎందుకు చూడలేదని అడిగారు దీనికోసం సేవ్ చేసుకున్నా కొత్త టీవీలో ఫస్ట్ ఏ సినిమా చూడాలి అని సేవ్ చేసుకొని మొత్తానికి అఖండ చూసేసాం సో ఇది కాదు మొత్తానికి టీవీ అన్బాక్సింగ్ అదే కాకుండా ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ సో మీరు నిన్న ఇంట్రో చేశాను ఐదు లక్షలు అయిపోయింది అని ఇప్పుడు ఐదు లక్షల మూడు వేలు సో ఎవ్రీడే ఆన్ యావరేజ్ త్రీ థౌజండ్ వస్తున్నాయి లైవ్ చేసాము లైవ్లో పొద్దున్న కూడా నేను చెప్పింది ఏంటంటే అందరూ అన్నారు మిలియన్ ఎందుకు అవట్లేదు మిలియన్ ఎందుకు అవట్లేదు అంటే ఐదు లక్షలు ఉన్నారు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క సబ్స్క్రైబర్ని యాడ్ చేస్తే మిలియన్
సో అదే మన చేతుల్లో లేదు మళ్ళీ చెప్తున్నా యూనిక్ వ్యూయర్స్ నలభై లక్షలు ముప్పై లక్షల నుంచి నలభై లక్షలు యూనిక్ వ్యూయర్స్ ఉన్నారు అందులో టెన్ పర్సెంట్ అయినా కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే వన్ మిలియన్ ఈజీగా అయిపోతుంది సో అది కాదు ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియో సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం మర్చిపోకుండా రవి తెలుగు ట్రావెల్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్